திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் வந்து பாராளுமன்றத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் வந்து வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டை சேர்ந்தது என்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாக உயர்ந்திருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர் என்று சொன்னால் வேண்டுமென்றே கடனை திருப்பி செலுத்தாதவர்கள் அதனுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அவர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்க நம்ம கேட்குறோம் இன்றைக்கி வந்து வரா கடனை வசூல் செய்வதற்கு முதல்ல அந்த வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர்ஸ் பேரில் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க வங்கி ஊழியர்கள் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் அவர்களை கருப்பு பட்டியலிட வேண்டும் அவர்களுடைய மற்ற சொற்றுக்களையும் அதையும் நீங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்டேருந்து வாங்கணும் அவங்க எதுலெல்லாம் இயக்குநர்களாக இருக்கலாங்களோ எதுலெல்லாம் பாட்னராக இருக்கணும் அந்த சொத்தையும் முடக்க வேண்டும் அதே போல் அவர்களை பஞ்சாயத்து முதல் பாராளுமன்றம் வரை எங்கும் அவர்கள் தேர்தலில் இருக்க முடியாதபடி நம்ம பீப்புள்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆக்டை அமெண்ட் பண்ணணும் அந்த வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர்ஸுக்கு துணை போன அவர்களுடைய சொத்தை உயர்த்தி காண்பித்த அல்லது அந்த சொத்து இல்லாத சொத்தை அவர்களுக்கு இருப்பதாக காண்பித்த அட்வொகேட்டை உயர்த்தி பிடித்த அந்த ஆடிட்டர் இவங்க எல்லாருமே பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஆனால் இது எதையுமே இந்த அரசாங்கம் செய்ய தயாராக இல்லை இவங்க வந்து இவர்கள் கடைபிடிக்கக்கூடிய கொள்கையில் வேண்டுமென்றே திருப்பி செலுத்த அவர்களுடைய எண்ணிக்கை உயரத்தான் செய்யும் நீங்கள் திருவாள அருண்ஜேட்லி அவர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் நீங்கள் வங்கி நிர்வாகங்கள் தைரியமாக கமர்ஷியல் முடிவெடுங்க கமர்ஷியல் டிசிஷன்ஸ் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் டீப் ஹேர்கட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது தாராளமாக தள்ளுபடி அதை நீங்கள் செய்வதற்கு தயாராக இருங்கள் அப்படி செய்வதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை இந்த அரசாங்கம் பார்த்து கொள்ளும் அப்படின்ற அளவுக்கு பொது வெளியிலேயே அவங்க வந்து பேசக்கூடிய நிலைமை தான் இருக்குது அப்போது இந்த அரசாங்கமே இத்தகைய விஷயங்களை ஊக்குவிக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தெரியுது அப்போ இவர்கள் கராராக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிறைய வழி இருக்குது இன்றைக்கி இந்த சட்ட திருத்தம் என்பதை ரொம்ப தெளிவாக கொண்டுடணும் வீரப்ப மொய்லி அவர்களுடைய தலைமையிலான ஒரு பாராளுமன்ற குழு நிலைக்குழு பல பரிந்துரைகளை செய்திருக்கிறது அதில் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சர்ஃபேசி சட்டம் என்று வரும்போது அந்த சட்டத்தில் அவங்க அப்பீல் போனாங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பணத்தை கட்டிட்டு தான் அவங்க மேலே போக முடியும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர்ஸ் கிட்ட வந்து அவங்க லிஸ்ட்டை முதல்ல வெளியிடணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து ஆர்டிஐயில் ரிசர்வ் வங்கி கடன் பெற்று திருப்பி கட்டாதவங்களுடைய அந்த பட்டியலை கொடுக்க கூட மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ தான் நீதிமன்றங்கள் தலையிட்டு அதை கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதையெல்லாம் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு இந்த அரசாங்கம் அரசியல் உறுதி பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படி பெற்றிருந்தால் தான் இதை வந்து குறைக்க முடியும் எப்படின்னா இந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் சிறு நிறுவனங்கள் வந்து வாங்குகிற கடனை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் சாதாரண மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கடனை ரொம்ப ஹார்டாகவும் கொடுக்குறாங்க தனியார் வங்கிகளும் அப்படி தான் கொடுக்குது கிட்டத்தட்ட பொதுத்துறை வங்கிகளும் அவற்றை பின்பற்ற துவங்கி விட்டனது தான் ரொம்ப சோகமான நிகழ்வு இது வந்து கண்டிப்பாக மாற்றப்பட வேண்டும் பெரு நிறுவனங்கிட்ட கடன் கொடுக்கும்போது தேவையான சொத்து பத்திரம் செக்யூரிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அடமான பத்திரம்லாம் வாங்காமல் கொடுத்துட்றாங்க அதே போல் அதை அசஸ் பண்ணுறதுலையும் பல குறைபாடுகள் என்பது இருக்குது அப்புறம் ஒரு பெரிய வங்கி கொடுத்ததுன்னு சொன்னால் மற்ற வங்கிகள்லாம் கண்ணை மூடிக்கிட்டு அதில் நாங்கள் கன்சாட்சியமாக எங்கள் பங்கு கொடுங்க அப்படின்ற கேட்கக்கூடிய ஏற்பாடும் அதுக்குள்ளே இருக்குது இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட அந்த கடனை வசூல் பண்ணும்போது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சட்ட திட்டங்கள் போதுமானதாக இல்லை இன்றைக்கி சர்ஃபேசி சட்டம்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது இப்போ அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒருத்தர் வந்து வீடு கட்ட கடன் வாங்குகிறாரு இருபது லட்ச ரூபாய் வாங்கியிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு கட்டியிருக்காருன்னா கோர்ட்டுக்கு போகாமே அந்த வீட்டை வந்து அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்து ஒரு அறுபது நாள் அவகாசம் கொடுத்து மேலும் ஒரு முப்பது நாள் அவகாசம் கொடுத்து அந்த தொண்ணூறு நாள் கழித்து அந்த வீட்டை விற்று வங்கி தன்னுடைய கடனை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி ஒரு சட்டம் இருக்குது அந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி பெருமுதலாளர்களுடைய கடனை வசூல் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட வாங்குகிற செக்யூரிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெப்யூட்டட் கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னாக்கா நில் செக்யூரிட்டி இல்லை மற்ற சாதாரண கம்பெனிகள்னு சொன்னால் பதினைஞ்சு சதவீதம் முதல் இருபது சதவீதம் வரைக்கும் செக்யூரிட்டி வாங்குகிறாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன தான் அந்த செக்யூரிட்டியை விற்று இவர்கள் கடனை அடைத்தால் கூட ஒரு பதினைந்து சதவீதமான கடன் தான் வசூலாகும் எனவே நீங்கள் வந்து இந்த கடன் கொடுக்கும் கொள்கையிலேயே கோளார் இருக்குது கடன் வசூல்லையும் ஒரு கராரான சட்டம் இல்லை இன்றைக்கு ஐபிசி என்று வந்திருக்கக்கூடிய சட்டம் என்பது கடனை அதிகமாக தள்ளுபடி செய்வதற்கு தான் ஏதுவாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் கடன் வாங்கியிருக்காரு பத்தாயிரம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்காரு அதில் என்ன வசூல் ஆகும் பாருங்கள் மூடினா என்ன வசூல் ஆகும் ஸ்க்ராப்
வங்கிகள் ஈட்டக்கூடிய லாபத்தை விட அதிகமாக சொன்னால் வங்கிகள் தொடர் நஷ்டத்தில் போகக்கூடிய ஆபத்து என்பது இருக்கிறது அப்போ இதை தடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு முக்கியமான வேலை யார் பண்ணணும்னு சொன்னால் மத்திய அரசாங்கம் தான் பண்ணணும் ஏன்னா மத்திய அரசாங்கம் தான் இன்றைக்கு வங்கி கொள்கையை உருவாக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்காங்க அதை ஒரு ஃபைன் டியூன் பண்ணி அமலாக்கக்கூடிய நிலைமையில் ரிசர்வ் வங்கி இருக்கிறது இந்த மத்திய அரசாங்கமும் ரிசர்வ் வங்கியும் தான் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க கணக்கில் எடுத்து பண்ணோம் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு பேங்கோட போர்டில் ரிசர்வ் பேங்க் நாமினியும் கவர்மெண்ட் நாமினி இருக்காங்க அப்போ இந்த கடன் கொடுக்கும் போதே ஏன் இப்படி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத சொல்ல வேண்டும் கடன் கொள்கையிலேயே மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் இருக்குது கடன் வசூல் கொள்கையிலும் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அப்படி கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் இந்த பெரு முதலாளிட்டருந்து வர வேண்டிய கடனே வசூல் செய்ய முடியும் என்ன துரதிருஷ்டவசமாக நிலைமைன்னு சொன்னால் உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட்டு அவர்கள் ஆணை பிறப்பித்தும் கூட அவர்கள் பட்டியலை கூட ரிசர்வ் வங்கியோ மத்திய அரசாங்கமோ வெளியிட தயாராக இல்லை என்பதுதான் இருக்குது அப்போ பொதுமக்களுடைய ஒரு எண்ணத்தை மிக பரவலாக்குவதன் மூலமாகத்தான் இந்த அரசாங்கத்தை நிர்பந்தித்து போராட்டங்கள் மூலமாகத்தான் இந்த வங்கியை காப்பாற்ற முடியும்